اهلا بيكم والنهارده قصتنا قصه جميله وهنتكلم عن سوره الاخلاص سوره الاخلاص هي سوره مكيه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه وهي من الصور الصغيره ونزلت بعد سوره الناس طب ايه هو فضل سوره الاخلاص على الرغم من صغر عدد ايات سوره الاخلاص الا انها من الصور اللي ليها فضل عظيم واوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها ووصفها انها تعدل ثلث القرآن الكريم حيث قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة وكان بيقصد سورة الإخلاص وهي من الصور اللي كان بيقراها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المعوذتين في أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وكل الأذكار النبوية سورة الإخلاص من الصور اللي لو أحبها الشخص بصدق أحبه الله تعالى حيث قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صليتهم فيختم بقوله والله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه وبرضه من فضل قراءتها ان اللي بيقراها عشر مرات بيبنى الله لي قصر في الجنه وبتمنع عذاب القبر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرا قل هو الله احد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنه طب ليه اسمها سوره الاخلاص اتسمت سوره الاخلاص بالاسم ده بسبب المعاني اللي فيها والاخلاص في العبوديه لله عز وجل لأن الإخلاص في العبودية بتبدأ به العقيدة السليمة والإيمان بالله الواحد الأحد الذي لا شريك له كمان ربنا خصص سورة الإخلاص لنفسه ولم يتحدث فيها إلا عن ذاته سبحانه وتعالى على فكرة سورة الإخلاص لها أسماء كثيرة تانية غير الإخلاص لكن اسم الإخلاص هو أشهرهم فهي اسمها برضو سورة الصمت وده علشان هي السورة التي تخص الله الواحد الصمت لأن السورة كلها بتتكلم عن صفات الله عز وجل وبرضو علشان تم ذكر كلمة الصمت في الآيات الكريمة كمان سميت بسورة المانعة لأن قراءتها بتمنع عذاب القبر ولفحات النيران وبرضو ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطلق عليها اسم سورة قل هو الله أحد وكمان سميت بالأساس لأنها تكلمت عن أساس الإسلام وهو توحيد الله تعالى والإخلاص له سميت في بعض المصاحف التونسية بسورة التوحيد لأنها في جميع آياتها بتثبت وحدانية الله تعالى أما بقى بالنسبة سبب نزولها فسورة الإخلاص كغيرها من الصور اللي ورد سبب لنزولها في كتب أسباب النزول بس تعددت الروايات حول سبب نزولها قيل إن كان العرب زمان بيفتخروا يتباهوا بأنسبهم فقالة اليهود نحن نعبد عزير ابن الله وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر وقالت قريش نحن نعبد الأوثان فجه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أنسب لنا ربك يا نعرفنا بربك اللي بتعبده مين هو فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص وقيل هناك سبب آخر لنزول سورة الإخلاص إن اليهود جم للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبد فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال هذه صفة ربي عز وجل وفي اللي قال إنها نزلت بسبب إن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيع من قريش جم للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه إلى ماذا تدعون يا محمد؟ فدعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد فمن جهلهم بالله ظنوا أنه مصنوع من خشب أو ذهب أو غيره من الأصنام فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا أنزل سورة الإخلاص لبيان صفات الله عز وجل وإنه فرد صمد لم يلد ولم يولد لأن اللي بيتولد لازم يموت واللي بيولد لازم يورث لكن ربنا واحد احد لا شريك له لا لي زوجه ولا اب ولا ام ولا ابن هو واحد صمد وبكده نكون خلصنا قصتنا واشوفكم في قصه جديده مع السلامه